在这里啊，能改变颜值的恐怕大家总是都没有漂亮。不服，只要我完成凤梨身高一百分的颜值蜕变，肯定比别人漂亮。第一关只有十分，直接走上去毫无压力。十分的颜值也就这样啦，失误是不可能的。我怎么可能连十分都没有吧？冲冲冲！啊，我怎么变成野人了？上上上，上上还是收收的。不行不行，我才不要这副猪皮大牙。接下来是十五分颜值，大卫星跑道还要绕着走，看我神云八尾，向左贼向右，也不知道十五分颜值会变成什么。走着瞧就对了。要会成熟的柱子就到了，还是野人猎手，顺手脚劲也没有野人憨憨的样子，可还是不符合我的形象啊！继续挑战二十分，简简单单，只要一直蹦跶就行了。现在我是想快点摆脱这不及格的颜值。哦。雕塑方块沿着树枝走过去，非常安全。哎呀，我怎么变成骷髅射手了？一身白虎，连皮闹都没有，好丑啊！都能吓唬小朋友了，吃点水果补补。不行，还得靠酷跑改变。老规矩，走走跳跳，缓冲好节奏。虽然我古树如柴，但是我灵魂呀！哎呀，二十五分是蒙眼瞪瞪，肉肉的可爱多了。不过据说小短腿，还是不太满意。三十分的颜值跑道布满了仙人掌，看着都疼，只能吃着馒头，咬牙扛过去了。哎，小一小腿短，跳起来都难。嗯，嗯，飘忽不定，就是这个卡斯兰戴眼睛有点吓人，这又溜了。五十分好像拿了不少，不过我可是不光喜欢人，一口气说上去不太停呢。这技术我看了都服，左左右右稳住稳住。这次变成了野萌榜，五十分的颜值竟然是个爱吃糖的小怪物。今日挑战六十分，上面有很多树干，幸好我身材娇小，不容易绊倒。最后几波更加要小心呢，左跳跳右跳跳，哇，终于到了极光分数线，胜利老人居然是六十分颜值，说我说。七十分全是橙子方块，问题不大，反正血型慢慢来，想拿我甩出去没那么容易。这里就是橙子方块大不跳，没有什么能成为我延伸路上的绊脚石。错过，我怎么变成造反人了？仔细一看，好像也没那么糟，扎着马尾，戴着帽子，总是精神性格，帮我们开手动车。哎，马上就八十分了，单脚跳可是我的独门功夫，直接踩在竹子上，站得比谁都稳。最后几步我跳我跳，哟，变成了妮妮，总算不是乱七八糟的怪物了。不过我怎么可能满足这个颜值？